认真攻略，从不漏球。大家好啊，我是终于刷出了原生和永业的琉璃。那么之前直播的时候呢，有朋友教我，让我在相亲的时候呢去一下咖啡馆。琉璃最近尝试了一下，效果很不错，节省了一大笔的开支。所以呢，这期视频就让我来教大家如何刷到原生和永业这两枚暗金的调和石吧。那在说石头怎么刷之前啊，让我们先看看它们的效果。就永业的实际效果呢，和说明一样。就是在它辅助的这个技能使用之后，给我们提供全技能加四的效果。这个效果和军帽不同的是，它不会让我们不点技能点也解锁全部的技能，但是呢，对于我们已经加过的技能是正常生效的。所以建议是连到一些没有 CD 的辅助类技能上，比如琉璃这边使用的这个暴风上面啊，这样子呢，只要小蜘蛛在用技能打怪，就能给我们提供全程的技能加四了。当然，野蛮人可能会有些断档，因为怪物死得太快了，小蜘蛛来不及攻击。原生的效果是只能征服我们的控制石的，它没有办法去增加其他辅助石的效果，所以我们也没有办法用它和永夜来配合进行全技能加石。但是呢，它对输出类的技能是有很大的增幅的。不过，就算是你带上它吧，小蜘蛛想要打输出也是很费劲的，感觉设计师根本没有想让蜘蛛去暴力输出。所以，我一般是给他连一个肾上腺素，配合其他的辅助石，可以永久获得百分之五十的独立增伤。那想要刷原生和永夜，我们必须要搞到门票，以及做完非常非常痛苦的赛季旅程。刷这些石头的过程是异常痛苦的，所以希望大家可以给这期视频投个硬币。没有条件的朋友呢，点个免费的赞就好了。嗯，在赛季模式之下，我们可以在大世界看见一些带有赛季小绿叶的悬赏任务。这些任务呢，每隔一定的时间就会刷新一次，要求也是非常简单的，就是击杀一百只怪，获取三个核心，以及开启火盆击败一个马尔法斯的死者。由于任务简单好做，而且一次就能拿十一个低于点奖励，所以在赛季里，目前大家都是在刷这些任务的。这些赛季任务的当前刷新区域就是第三赛季里的优质公厕，你只要在这个区域游荡，就会遇见来开启火盆蹲坑的朋友。如果你在赛季前期不知道去哪里练级的话呢，就可以直接在赛季地图去寻找这些任务点，然后你走进去做任务，等别人开火盆。你也可以选择自己开火盆啊，诱惑其他的朋友来进行篝火晚会。在今天暴雪加强了掉落之后，开一次火盆的掉落差不多是有两到三个传奇的，还有比较多的调和石材料，可以算得上是一个小型的绿潮了。火盆开启引来的使者被我们击杀之后，除了必掉的借护宝珠，还有控制石之外呢，还会概率掉落今天刚刚更新的火焰核心。琉璃测试下来啊，差不多两次就能掉一个核心。不过跟我一起刷的脸黑朋友表示，他平均三到四把才能出一个。这个核心和杜瑞尔的门票是一样的机制，也是可以交易的材料。虽然现在暴雪它封锁了交易，但是我们还是可以通过把物品丢到地上的方式来进行一个互相的交易啊。交易这些材料的目的，主要就是为了凑齐开门的数量，因为他们必须要七个才能开启一次知法密库的门。知法密库必须要我们完成赛季旅程之后才会开放，之后呢，我们就可以在大厅的这个位置开启它了。在进入这个密库之前啊，我们可以点击柱子，用借护蜘蛛来换取 buff 层数。如果你是组队玩家，我建议你最少也要换三到四十层；如果是纯单人玩家，我建议你多换一些，因为这个密库是赛季所有的密库之中最恶心的一个。它除了有最终的非常难打的一个 boss 之外，还要求我们连续完成四次密库的试炼。你可以组队跟其他人一起刷，然后呢，一人完成一次试炼房就好了。单刷的话，你就只能自己一个一个去打完了。虽然这样呢，你可以每个挑战房多开两次箱子，但需要的时间实在是太长了，所以是非常不建议单刷的。所以呢，哪怕你是公平召唤队友，也要组队去打。搬完四个挑战房间的砖头，我们就可以开启最终的 BOSS 战斗了。这个 BOSS 的等级目前是一百级，它会召唤大量的场地机关来攻击我们，血量也挺高的，可能有两亿左右吧。不过你也可以召唤一个野蛮人来秒了它。击败他之后呢，我们就有概率获取暗金的调和石了。它背后还有两个箱子，需要消耗 buff 层数去开启。开启这些箱子一共需要14层 buff。这个 boss 有 0.5% 的概率掉落暗金的调和石。此外呢，它背后的箱子也有 3% 的概率掉落暗金的石头。但琉璃的两枚暗金调和石都是他本人掉的，所以这里就没有截图了。总之，这是一个非常费时费力的玩法。当然，暗金石头的强度也是很在线的，就是不知道会不会啊，过两天就会出现纯正的手工火焰核心
。希望还在玩的朋友能够尽早的获取自己的安宁调和石吧。我是琉璃，让我们下期视频再见吧。